ప్రేస్ లాడ్ ఏసుక్రీస్తు నామం పేట మీ అందరికీ శుభములు ఈరోజు ఈ విధంగా మీ ముందుకు రావడానికి గల ముఖ్య కారణం ఒకటి ఉంది యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా మరి గడగడలాడుతున్న ఈ యొక్క సందర్భంలో మరి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే కరోనా వైరస్ అని ఒక మహమ్మారి మరి యావత్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తుండగా మరి ఆ యొక్క వైరస్ నుంచి చాలా మరణాలు మరి ఇన్ఫెక్టెడ్ కేసెస్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మరి ఈ సందర్భంలో ఒక్క వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు జ్ఞాపకం చేశాడు అది ఏంటంటే యష్యా గ్రంథం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో వాక్యం పలుకుతుంది మీ ఇళ్లలోనికి వెళ్ళండి మీరు అక్కడే ఉండండి అని మీరు వెళ్ళి మీ తలుపులు వేసుకోండి అప్పుడు ఉగ్రత తీరిపో వరకు కొంచెం సేపు దాగి ఉండండి అంటే కొన్ని రోజులు మనం ఇళ్లలో తలుపులు వేసుకొని ఉండాలని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మరి దేవా దేవుడు కూడా వాక్యంలో చెప్పి ఉన్నారు తలుపులు వేసుకోవాలన్న ఉద్దేశం వచ్చినప్పుడు నోవాను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందామండి దేవాది దేవుడు మరి ఉగ్రత కలిగిన సమయంలో మరి నోవాని ఓడ తయారు చేసి మరి ఒక్క సంవత్సరం కాలం పాటు తలుపు వేసుకొని ఉండవలసిందిగా ఆయన హెచ్చరించి ఉన్నాడు ఈరోజు మరి ప్రభుత్వం వారు కావచ్చు మరి దేశంలో ప్రతి ఒక్క అధికారులు కావచ్చు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి మనం తలుపులు వేసుకొని మా ఇళ్లల్లోనే ఐసోలేట్ అవ్వాలని వాళ్ళు చెప్తుండగా మరి బాధ్యత కలిగిన పౌరుడిగా మరి దేవునికి భయపడిన బిడ్డగా మన అందరం కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఉండాలని ఈ యొక్క సందర్భంలో నేను మిమ్మల్ని మనవి చేస్తున్నాను ఎందుకు లోపలే ఉండాలి ఎందుకు బయటకు రావద్దు అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా మరి వైరస్ పోవడానికి ఇంతవరకు కూడా మరి మందుని కనుగొనలేదు కాబట్టి మరి ఏ విధంగా ఎక్కడికి నుండి స్ప్రెడ్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి మన అందరం కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకొని మనం ఇంటి పట్టున ఉండడానికి మనం ప్రయ ప్రయత్నం చేయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంటి నుండి బయటికి రావద్దు ముఖ్యంగా స్కూళ్ళకి ప్రభుత్వ కళాశాలలకి మరి ప్రతి ఒక్క దానికి మరి రైళ్ళు విమానాలు బస్సులు అన్నీ రద్దు చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇరవై రెండో తారీఖు మార్చి ఇరవై రెండో తారీఖున మరి మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి మరి మోడీ గారు కూడా మరి జనత కర్ఫ్యూ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి మన అందరం కూడా ఒక మంచి పౌరుడిగా మనని మనం కాపాడుకుంటూ దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం డివైన్ టచ్ మినిస్ట్రీస్ తరపున ఒక చిన్న విజ్ఞాపన చే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అది ఏంటంటే మన చేతులని ఇరవై సెకండ్ల వరకు మరి కడుక్కోవాలని చెప్తూ ఉన్నారు వీళ్ళ వరకు మరి శానిటైజర్స్ ని వాడాలంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో ఒక శానిటైజర్ ని ఖచ్చితంగా కొనుక్కొని ఆ శానిటైజర్ ని పెట్టుకుని చేతులు కడుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లల్ని కానీ పెద్దలను కానీ చిన్నలు కానీ ముఖ్యంగా రోగంతో ఉన్న వాళ్ళని చేకండి ఇవ్వటం కానీ వాళ్ళ చేతులు పట్టుకోవటం కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయొద్దు ఒకవేళ చిన్నపాటి జలుబు ఉన్నా దగ్గు ఉన్నా లేదా జ్వరం వెచ్చగా ఉన్నా ఇది ప్రతి ఇంట్లో ఉండవలసిన మాస్కులు ధరించుకొని మీరు ముక్కుకి మాస్క్ కప్పుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రియ బిడ్డలారా మీ దగ్గర టిష్యూ పేపర్స్ పెట్టుకొని చేతులు తుడుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి మనం ఎన్ని మన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు మరి ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి నాకైతే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఈ యొక్క శ్రమల కాలంలో మరి ఇండ్ల ఇంటి పట్టునే ఉండి దైవ సేవకులైతేనేమి విశ్వాసులైతేనేమి ప్రతి ఒక్కరు మరి అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు కనికరిస్తాడు ఆ పాప శాపము నుండి ఆ యొక్క ఉగ్రత నుండి దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు భారతదేశాన్నే కాదు యావత్ ప్రపంచాన్ని కూడా రక్షిస్తాడు కాబట్టి ఓపికతో సహనంతో అందుకని మొదటి దిన వృత్తాంతాలు గ్రంథం ఏడు పద్నాలుగులో చెప్పినట్టు నా పేరు పెట్టి పిలువబడిన నా ప్రజలారా అంటే మనందరం కలిసి దేవుడి సందులో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ అన్న మహమ్మారి నుంచి మనల్ని రక్షించుకోవటమే కాకుండా మన ప్రపంచం అంతటిని కూడా రక్షించుకోవచ్చండి ఎందుకంటే ప్రార్థనలో శక్తి ఉంది దేవుడితో దేవుడు బిడ్డలతో సహకరిస్తే గొప్ప కార్యాలు జరుగుతారు మీ ఇద్దరు మీలో ఇద్దరు లేక ముగ్గురు ఏక మనసుతో ప్రార్థిస్తే అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది డాక్టర్లకు అంతుపట్టని ఈ వైరస్ మరి ఎవరు ఎవరు దీన్ని తీసివేయాలి కన్నిక్రమ గల దేవుడు మాత్రమే దీన్ని చేయగలరు కాబట్టి 
గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మరి ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాలు చెప్పే మాటను మరి టీవీలో వచ్చే ప్రతి ఒక్కటి అందరూ సహకరించి ఖచ్చితంగా మీరు ఈ యొక్క నియమాలు పాటిస్తే మన అతి త్వరలో తిరిగి అందరం కలిసి సంఘాలలో కలుసుకొని మరి కృతజ్ఞత కూడికలు పెట్టుకొని దేవుని స్థుతించి ఆరాధించవ ఆరాధించవచ్చు బైబిల్ చెప్తుంది కదా ఎస్ఐకల్ గ్రంథం పద్దెనిమిది ఒక్కళ్ళు నశించడం దేవుడికి ఇష్టం లేదు మనకు రోగాల పాడ పాలవటం దేవుడికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి తగ్గు జాగ్రత్తలు మనం తీసుకొని ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే తగ్గు జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకున్నట్టయితే చాలు ఈ యొక్క వైరస్ మీకు అంటదని చెప్తున్నారు తల్లిదండ్రులరా పిల్లలకి జాగ్రత్త చెప్పండి పిల్లల్ని బయటికి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు బయట ఫుడ్ ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఇంట్లో తీసుకొచ్చి తినవద్దు అన్ని రకమైన యాప్స్ని మీరు డెలీట్ చేసేసి ఇంటిలోనే వండుకొని తినండి నేను చెప్తున్నాను ఓ ఒక్కసారి నెల రెండు నెలల సరుకులు తెచ్చుకొని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తే అతి త్వరలో ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి నన్ను 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 నా కుటుంబాన్నే కాకుండా యావత్ ప్రపంచాన్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు అది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప ఘనతగా మనం భా భావించుకోవచ్చు కనుక ఆరాధనలు లేమని గుడికి చర్చికి వెళ్ళట్లేదని సంఘాలకి వెళ్ళట్లేదని దిగులు చెందవద్దు ఎక్కడ ఇద్దరు లేక ముగ్గురు ఏసు నామం పెట్ట కూడి ఉంటే అక్కడ ఉంటారు టీవీ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా కథోలిక సంఘం దివ్యవాణి అనేసి మరి క్యాథలిక్ హబ్ అని చెప్పేసి అలాగే మరి పెద్ద పెద్ద చర్చిల వాళ్ళు సతీష్ కుమార్ గారు స్టీఫెన్ పాల్ గారు శ్యామ్ కిషోర్ గారు పెద్ద పెద్ద చర్చ్ వాళ్ళు అందరు కూడా లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం అన్నిట్లో పాల్గొని మన ఆ వాక్యాన్ని వింటూ ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనం ఉపవాస దినాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేసుకొని దేవుడి యొక్క దయను కనికరాన్ని పొందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మనందరం కలిసి దేవుడిని దగ్గర అర్థిస్తాం దేవుడి దగ్గర మొర పెడతాం ఖచ్చితంగా దేవుడు మన మొర ఆలకించి మన నీతి కార్యాలు బట్టి కాదు కానీ ఆయన రక్తం వల్ల మన నీతి మంత్రం అయ్యాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు కనికరం చూ చూపిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించిన గక్క ఆమెను